tohle vrchet. Ty je. No jo, nebo radíš ty tak, no jo. Mimo, kučina, tohle torta. Dentro la pentola forno. Sì, dentro la Dachoven, quella olandese. Con cui faremo il pane più tardi, poi ve la facciamo vedere. Ed Questo è, è il risultato. È venuta veramente bene. Il risultato direi. Ottimo. Mm. Sono un po' di zucchero a velo, ancora meglio. Mi metto anche un po' dentro il caffè. <ride> Bondà. Ah, con la marmellata, brava cazzarola! Questo non me lo sono... non me lo aspettavo. Ok, così si ragiona. Buonissimo. Buono, eh? Mm. <ride> Cacca con vista. Cacca con vista. Fototrappola, serve altro? No. Adesso andiamo a mettere la fototrappola a qualche albero qui. A vedere se riusciamo a catturare qualche animaletto. Adesso abbiamo posizionato la fotocamera, la fototrappola lì, così aspettiamo un po'. Magari per stasera solitamente passano all'alba e al tramonto gli animali. E quindi vedremo un po'. Adesso Ele sta preparando l'impasto per il pane che faremo stasera nella pentola olandese. Abbiamo un bel po' di farina da far fuori, spero. <ride> Voglio prendermi il tagliere per piacere. Sì. Sei nel buio, nella penombra. E l'ha finito l'impasto del, del pane che è qui dentro, lo tengo qui come un bimbo, 
Stasera ce lo mangiamo con un po' di pomodorini e oh, aglio. Dell pomodorini dell'orto di, della mia famiglia. E facciamo delle, faremo delle bruschette semplicissime. Mi facciamo già vedere. Una bellezza. Belli, I eh? prodotti naturali. Dopo quasi un anno di assenza su YouTube. Eh sì, ho quasi un anno. Anzi, insomma è un anno, no? È un annetto. Eh ormai. sì. Abbiamo deciso di tornare per documentare questa esperienza che... Che faremo qua sul, sul colle, in questo posto. Abbiamo deciso di... che passeremo qui tutto l'inverno, quindi in totale sei mesi da oggi e perché appunto diversi fattori ci, non ci permettono di, di spostarci e di viaggiare tranquilli diciamo quindi abbiamo deciso di rimanere fermi perché sì, i fattori sono va bene innanzitutto la ruota di scorta deve terminare alcuni lavori esatto non abbiamo la, cioè abbiamo la ruota di scorta ma non abbiamo il porta ruota di scorta perché comunque sono gomme grossissime e quindi bisogna fare un, fare, fare un cancello da, da uno specialista e dietro nel, nel portellone e quello è il lavoro principale e poi altri, altri lavoretti che saranno fondamentali per viaggiare a tempo pieno nel senso partiamo e non torniamo magari per dieci anni chi lo sa senza avere <ride> senza avere pensavo uno due dieci. senza avere tanti problemi diciamo. boh. e quindi rimarremo fermi qui fino a, ad aprile fino ad aprile più o meno sì, che sarà poi il momento in cui probabilmente andremo da per ricorse a, a far costruire a ultimare appunto i lavori e anche questo... perché sono lavori scusami sono lavori molto molto costosi e quindi in questo momento economicamente non, non possiamo permettercelo e non ha senso partire così a, a cazzo esatto semplicemente quindi come vabbè, appunto vedete abbiamo cambiato i due mezzi che avevamo in precedenza il mio mansardato e il suo furgonato proprio perché semplicemente da un po' di tempo ci eravamo accorti che un, un mezzo 4x4 con più potenza sarebbe stato più utile per lo stile di vita che conduciamo, eh, l'essere appunto sempre in natura, eh, eravamo parecchio limitati, in questo posto abbiamo passato eh, tre, tre mesi, mesi. Mm. nel 2021, sì. eh, abbiamo fatto da ottobre intorno, fino a gennaio praticamente, e diverse volte nel momento in cui ha piovuto, ha nevicato, insomma, quando il terreno era particolarmente bagnato, anche se pianeggiante abbiamo avuto problemi. Eh, mi sono venuta a tirarmi fuori a me col mansardato perché chiaramente non aveva la trazione. Sì, principalmente il 4x4 è proprio una sicurezza in più per, per la nostra vita, esatto, in mezzo alla natura. Esatto. Eh, e quindi abbiamo optato per la vendita di tutti e due i mezzi e per comprarne uno più piccolo ancora esatto <ride> ecco anche questo poi vabbè, lo approfondiremo chiaramente la sì, nostra faremo, vita faremo anche un van tour dove faremo vedere tutti i dettagli del furgone la nostra vita si svolge prevalentemente all'esterno eh, il modo in cui viviamo noi chiaramente il nostro personale modo di vivere e motivo per cui i miei 6,30 m di laica che avevo con tanto di bagno con doccia separato si sono rivelati dopo due anni dall'acquisto per me chiaramente inutili, cioè non, non indispensabili, sicuramente comodo ma non indispensabile in questo preciso momento. Sì, abbiamo, abbiamo eh, tirato le somme, così si dice, a tavolino, abbiamo detto... Dov'è che viviamo principalmente? Sì, eh, cosa ci piace fare più che altro? Esatto, eh, a noi eh, piace stare fuori. Eh, viviamo fuori, e anche con i camper di prima, e viviamo fuori. In estate siamo perennemente all'aperto, cioè eh, ci se, piace la vita così. Se siamo dentro, alla fine siamo in dinet seduti, perché dentro un camper comunque di 5 metri, nemmeno 5 metri, eh, non è che si balla, si fa festa, 
cioè o si sta nel letto se dormi o si sta in dinet per lavorare per mangiare per fare qualsiasi sì, cosa vabbè, come in tutte le cose ognuno ha le proprie esigenze il quindi... bagno ce l'abbiamo esterno poi vedrete e anche interno volendo se, ma tanto esterno va benissimo vi abbiamo... faremo poi una una descrizione completa e dettagliata di tutto esatto adesso appunto era per um, chiarire come un dire, po' l'idea per, per aggiornarci visto che comunque siamo appunto stato, stati parecchio assenti e um, vi diciamo anche che sì effettivamente avevamo mollato il canale perché comunque ai tempi lavoravamo in vigna ed era molto molto faticoso a livello fisico e eh, anche mentale poi registrare insomma avere del tempo per, per fare quello che, sì, non che tempo. ci piace cosa che invece adesso ci viene più semplice perché noi creiamo dell'artigianato che vi, appunto, vi faremo poi vedere si sì, metteremo anche un link e... qui sotto dove potete vedere le nostre collane esatto e... se dovessero interessarvi potete scriverci esatto. direttamente sulla nostra pagina instagram che vi lasceremo in descrizione e attualmente appunto stiamo creando del, dell'artigianato e quindi siamo diciamo indipendenti lavorativamente parlando e più tranquilli nel poter dedicare del tempo a, alla registrazione di, di video e quant'altro beh per parlarvi un po' di quello che documenteremo eh, se così poi effettivamente sarà sperando che vada tutto secondo i piani appunto invece a Cristian passeremo circa sì, sei mesi alla fine fino ad aprile eh, qui su questo colle è un colle a 1100 metri sì. circa eh, molto isolato nel senso che per salire in ci si impiega più o meno 30 minuti di strada, di sterrato. Di sterrato, sì. E il primo paesino con le... Eh, con l'alimentare, sì. Le prime cose utili sono comunque un'ora e mezza di, di camminata. In realtà, vabbè, un'ora a scendere, un po' di più, e a volte anche due ore a salire. Eh sì, poi dipende anche se c'è neve, se c'è fango, se eh, piove, sì. cioè... Sono diverse... Siamo molto scollegati ma cercavamo proprio questo, è stato un anno molto impegnativo perché appunto sono, sono cambiate tantissime cose nella nostra vita e quindi avevamo bisogno di, eh, di staccare, di di staccare sì, un di, po' cosa... Trovare un po' di tempo per noi, esatto. proprio, in tranquillità. Io qui ho passato, su questo collo ho passato la quarantena, la prima quarantena nel 2020 appena hanno bloccato il mondo. <ride> e... E da quel momento lì mi sono innamorato di questo posto, infatti ogni anno praticamente ci passiamo un po' di tempo qui. Sì, è vero, mi ha portato la prima volta, sì, l'anno scorso e poi abbiamo passato appunto i tre mesi. Addirittura siamo venuti la prima volta insieme aprile del 2021, sì. Sì, esatto, quando eravamo in Francia in Vigna esatto. abbiamo avuto poi un mesetto di, di pausa lavorativa e siamo venuti qui per la prima volta e effettivamente posso confermare, poi lo vedrete che è un posto proprio splendido Sì, avevo passato, avevo passato tre mesi qui in quarantena vivendo dentro al Fiat Cubo camperizzato e senza riscaldamento senza niente, alla fine le temperature sono andate giù fino a meno 15 è stata una prova incredibile adesso sicuramente abbiamo tutte le comodità rispetto a una vita alla quarantena che avevo fatto nel 2020 però alla fine io la quarantena l'ho fatta da marzo a maggio e a marzo sono state solo due settimane molto rigide a meno 15 poi il resto è stata una cavolata diciamo invece adesso ci passiamo tutto l'inverno qui e qui neve ne viene tanta ne viene veramente tanta e quindi anche a livello di, di legna per cucinare tutto sarà una prova Uh, le temperature scenderanno secondo me vicino ai meno 20 alcuni, alcuni, alcuni eh, giorni l'anno scorso fino a dicembre sì c'è stato meno 16 molto spesso e quindi adesso il nostro obiettivo è fare, fare un bel po' di collane e comprare le catene 4 catene per il furgone ah prima mi sono dimenticato per quanto riguarda l'artigianato le collane che creiamo uh, le spediremo due volte 
due volte al mese, circa, an- sì. Sì, circa due volte al mese, uh, così in modo tale da non scendere ogni due secondi, ogni due giorni uh, fino al primo paese qui, perché comunque andare giù e tornare su sono un'ora e passa di strada. E no, è un'ora e mezza a scendere. Un'ora... Eh, sì. ed ora a salire, sono circa 4 ore tutti i giorni non, è, non possiamo permetterci esatto, quindi due volte al mese spediremo le, tutte le collane saranno pubblicate sulla nostra pagina i pirati del legno di Instagram, di Instagram la lasciamo comunque in descrizione e tutti gli aggiornamenti appunto riguardo a quelle delle collane disponibili o meno le, 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 pubblich- le pubblicheremo lì e tra l'altro dopo no, faremo qualche ripresa mentre che lavoriamo Sì, oggi faremo qualche collana ricominciamo a produrre un po' perché appunto è veramente da poco tempo che siamo di nuovo tranquilli eh e... sì è vero no? Ma... <ride> e per cui vi faremo vedere un po' del, del nostro lavoro Cristian ha iniziato per primo a produrle in maniera del tutto casuale, ha scoperto di avere questo talento della lavorazione del legno. Sì. E io avevo iniziato a lavorare l'uncinetto e poi ne abbiamo parlato, invece ci siamo diciamo, convertiti tutti e due a, alla creazione di, di oggetti in legno, di collane in legno. Detto questo iniziamo a lavorare, facciamo qualche collana. E qualunque domanda anche riguardo a progetto, domande di qualunque genere, scrivetecele nei commenti, noi poi magari faremo o delle dirette o un video, domande e risposte, magari delle domande più frequenti, sì, anche la diretta insomma, ci sta, è, è diretta. così da poterci riaggiornare completamente. Andata. Mamma mia! No, guarda che bolle!
una vuelta. Qué fame, qué fame. No sé cuánto esperó todo este momento, ¿no? <risa> eh, tanto. Oh, so. Get loose up.